എന്താടാ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നത് ഓ അത് ശരി നിനക്കെന്നെ തിരിച്ചു തരണം അല്ലേ എന്താടാ കൈതാഴ്ത്തിയത് എന്റെ അച്ഛനെ ഓർത്തിട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ ആ തെണ്ടി കഴിവറ മോനെ അന്നേ തല്ലി കൊല്ലേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നിന്റെ കൈകൊണ്ട് ഈ കമ്മീഷൻ മുഖത്തിന് തല്ല് കൊള്ളണം തല്ലടാ നീ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ തല്ല് 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 മോനെ എന്താടാ അത് ചേച്ചിയുടെ മോക്കൊരു ഉടുപ്പ് മേടിച്ച ആ ആണോ ഇപ്പൊ നിനക്കിനെ തല്ലാൻ തോന്നില്ലേ തല്ലടാ തല്ല് തല്ലടാ എന്റെ അവര് പുറകെ ഉണ്ടോ ഒന്ന് വേഗം വിളി സോന എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഇല്ലാതായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആ കോന്തൻ കമ്മീഷണറുടെ വിഷു രൂപ ഇന്ന് ഞാൻ ടി വിയിൽ കാണിച്ചേനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പത്ത് ഡയലോഗും കാച്ചേനെ അല്ല സഞ്ജു താൻ ഇനി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ട് ചെന്ന് ഇയാളുടെ കീഴിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് താൻ എസ് ഐ ആയിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സഞ്ജീവിന്റെ ജീപ്പിന്റെ സൈഡിൽ ചെത്തിയിരുന്ന് പോണത് സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ ആ സ്വപ്നം നടക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല സോന എന്തു പറ്റി കമ്മീഷണർ മുകുന്ദൻ എന്നെ സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല ഭൂമിയോളം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിട്ടും അയാൾ എന്നെ വെറുതെ വിടുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഒറ്റ അടിക്കുന്നവന്റെ തലയാൻ തെറുപ്പിച്ചാണ് എന്റെ അച്ഛന്റെ മുഖം ഓർത്തപ്പോ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചതാ പക്ഷെ പാവം അച്ഛൻ അറിയില്ലല്ലോ അച്ഛന്റെ മോഹങ്ങളൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന കാര്യം
ഒരായിരം വാക്കുകൾ മിണ്ടാം ചുംബന പൂക്കളാൽ നിന്നെ മൂടാം ഓ മാമയിൽ പീലികൾ വീശി കാർമുകിൽ കൂട്ടിലേക്ക് എത്താം തേൻ മുളം തണ്ടിലെ കാറ്റായി പോരാം മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോലും എന്റെ മക്കള് കള്ളം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബാലൻ എന്നോടെല്ലാം പറഞ്ഞു കമ്മീഷണർ മുകുന്ദൻ എന്നോടുള്ള പക തീർന്നിട്ടില്ലല്ലേ ഞാൻ അയാളോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നു അത്രമാത്രം അതിനുള്ള ശിക്ഷ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്റെ മകനോടും പക തീർത്ത അയാൾ അടങ്ങുമെന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ മോളുടെ ഉടുപ്പ് കറിയാ ദ്രോഹിയുടെ കൈ ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്താനെ ക്ഷമിക്കും മോനെ ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്ക നീ എസ് ഐ ആയി യൂണിഫോം ഇട്ട് വന്ന് എന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിയാണ് ഞാൻ അത് നേരിൽ കണ്ടിട്ട് വേണം അച്ഛൻ മരിക്കാൻ മേടിക്കാ 
മട്ടൻ മേടിക്കാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വരും എന്നിട്ട് മേടിക്കുന്നതോ ബീൻസും അണക്കം മുനിക്കും മാമ മോക്ക് നാളെ ചിക്കൻ മേടിച്ചു തരാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ലോട്ടറിക്കാരെ പോലെ നാളെ 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 ഈ മാമന്റെ ഒരു കാര്യം ായിരുന്നെങ്കിൽ <laughs> 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 എന്റെ ജോലി എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടാനാകണം അത് തന്നെ അയാൾ ഉദ്ദേശം നിനക്കറിയാവോ നിന്റെ പേരിൽ അയാൾ നാലഞ്ച് നോൺ ബെയിലബിൾ കേസ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോവാ അയാൾക്ക് എന്തോ ആവാലോ മൂത്ത അമ്മാവൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റൊരമ്മാവൻ ആസാം ഗവർണർ അനിയൻ വ്യവസായ മന്ത്രി പിന്നീട് ഒരുത്തൻ കേരളം മുഴുവനും ഭരിക്കുന്ന അബ്കാരി കോൺട്രാക്ടർ കട്ടും കൊന്നും പിടിച്ചു പറിച്ചും കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നൂറ് രൂപയുടെ കൈക്കൂലിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും അയാൾ അടിയുണ്ടാക്കും നിനക്കറിയാവോ ഈ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആണെന്ന് അയ്യപ്പനായരുടെ മാന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്ക് സാധുക്കളല്ലേ പിഴച്ചു പോട്ടോ പിഴച്ചു പോയതാണ് സാർ പ്രശ്നം അവൻ ക്രിമിനൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അവന്റെ പേരിൽ നാലഞ്ച് കേസുണ്ട് സാർ ചുമ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടല്ലേ റിട്ടയർഡ് ഡി ജി പി അവന്റെ അമ്മയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അയാൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു യൂസഫെ താൻ നമ്മുടെ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ പിള്ളേരെ ഒന്ന് വിളിപ്പിക്കേ സാർ പബ്ലിക് റോഡിൽ അവൻ എവിടെ കണ്ടാലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ ബാക്കി താൻ നോക്കിക്കോണം യെസ് സാർ അവനെ ഞാൻ എസ് ഐ ആക്കാം മിണ്ടാത്ത കണക്ക് പറഞ്ഞ് കാശ് മേടിക്കാൻ ഭയങ്കര കൈക്ക് അമ്പത് കാലിന് നൂറ് തലയ്ക്ക് ലക്ഷം ഒരു കൊട്ടേഷൻകാര് എടാ കാശ് മേടിച്ച പണി ചെയ്യണം യൂണിയൻ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിയായതുകൊണ്ട് അയാളോട് മൂന്നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു നേതാവിന്റെ കൈയും കാലും വെട്ടുമ്പോ കൂടെ ഉള്ളവർ ചിതറി ഓടുമെന്ന വിചാരിച്ച് പക്ഷെ അവന്മാര് ചെറുത്തു വന്നു പിന്നെ അവന്മാരെ വിരട്ടി ഓടിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും പവർ കട്ട് മാറി കറണ്ടും വന്നു കറണ്ട് വന്നതും പവർ കട്ട് ഒന്നും എനിക്കറിയണ്ട പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞ നടന്നിരിക്കണം ആൾക്കാർ ഓടിക്കൂടി ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സാറാണ് ജയിച്ചതെന്ന് പറയും അത് മേടിച്ച ഉടനെ തന്നെ തലയെടുക്കണമെങ്കിൽ ആശുപത്രി കയറി വെട്ടിയേക്കാം ഏ അതിന്റെ ആവശ്യം തോന്നുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് വെട്ട് നെഞ്ചത്ത് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ആറാമത്തെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണിത് മന്ത്രി കൂടിയായ അങ്ങയ്ക്ക് ഇതിൽ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തൊന്നുമില്ലേ കുട്ടി പ്ലീസ് ആദ്യം ഞാൻ അച്യുതന്റെ വൈഫിനെ കണ്ട് ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്തു പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിക്കാനാണ് സാർ നാടിനു വേണ്ടി ഭർത്താവ് ധീര രക്തസാക്ഷിയായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു അതോ അച്യുതിനെ കൊന്നവരെ നമുക്ക് നാളെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊല്ലാമെന്നോ മൈൻഡ് യുവർ വേർഡ് ഹലോ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആകണ്ട നിങ്ങൾ പത്രക്കാരും ടി വിക്കാരുമാണ് ഈ നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ച് വർഗീയ ലഹളം അവരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പുതിയൊരു അറിവാണല്ലോ സാർ നീ ആരാടി മദർ തെരേസ ആട് കൊച്ചു പോളാ നാളെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ദേ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ഈ തിരുമുഴി ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ടിവിയിൽ കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഹേമന്റെ തൊപ്പി ചിലപ്പോ തെ
കുട്ടി ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് എന്റെ പാർട്ടിയുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബോഡി വിട്ടിട്ടാണല്ലോ എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു വലിയ സഹായം തന്നെയാണ് സാർ അതെ ഈ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ മുകുന്ദൻ മേനോൻ സാറിന്റെ ചേട്ടനല്ലേ അതെ കമ്മീഷണറുടെ ഒത്താശയോടെയാണ് ഈ കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് ഒരു ജനസംസാരം ഉണ്ടല്ലോ കൊള്ളാം വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ കമ്മീഷൻ മൂന്നിന് ഗുണ്ടായസം ഉണ്ടോന്ന് പത്രക്കാർക്ക് ചെറിയ സംശയം ഉണ്ടല്ലേ ആ സംശയം അത്ര നിസ്സാരായി കാണണ്ട നമ്മളാണ് നേതാവ് അച്ചുതിനെ കൊല്ലിച്ചതെന്ന ന്യൂസ് എങ്ങാനും വെളിയിൽ വന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി എന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടും അതോടെ എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിക്കും ഒന്ന് പോവാൻ പറട നിന്റെ മുഖ്യൻ എന്നാ ഗോപറിയ ഒരു പുണ്യാളൻ എടാ ഇന്ന് ഗുണ്ടാപ്പടയും ഗ്രൂപ്പേഴ്സും ഇല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചത്ത നേതാവ് അച്ചുതൻ നിന്റെ തന്നെ പാർട്ടിക്കാരനും നേതാവല്ലായിരുന്നു അയാളെ നമ്മൾ കൊല്ലിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കൂ ഒരിക്കലും ഇല്ല നേതാവ് അച്ചുതന് ചാകാനായിരുന്നു വിധി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കമ്പനി മാനേജ്മെന്റുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണ പ്രതിപക്ഷ യൂണിയൻ പോലും അംഗീകരിച്ചിട്ടും അവനല്ലേ ദഹിക്കാഞ്ഞത് എത്ര ലക്ഷം വരെ നമ്മൾ അവൻ ഓഫർ ചെയ്തതാ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ തൊഴിലാളികളെ വഞ്ചിക്കാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ പത്രത്തിലും പരസ്യമായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതുമെന്ന് ഇനിയിപ്പോ അവൻ പരലോകത്തെ പത്രത്തിൽ പോലും എഴുതട്ടെ ആ കുറുള കമ്പനിക്കാര് പറഞ്ഞ കാശ് കൃത്യമായി തന്നു കീറ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി രൂപ രണ്ടര കോടിയും കാരണിക്കലുണ്ട് ആ അത് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മന്ത്രിയുടെ സംഭാവനയായിട്ട് മരിച്ച അച്ഛന്റെ ഫാമിലിക്ക് നൽകിയത് കൊന്ന ഭാവം എപ്പോഴങ്ങ് തീരും താൻ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അകത്ത് കറിയത് ആര് തടഞ്ഞാലും ഇന്ന് അങ്ങനെ കാണണോന്ന് കരുതി തന്നെയാ വന്നത് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായിട്ട് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി നിറകെ അതിനെ അനുഭവിക്കുന്നവനാ ഞാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു ചായ പോലും ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങി കുടിക്കാതെ സത്യസന്ധമായി ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു ആ എന്നെ അഴിമതിക്കാരെന്ന് മുദ്ര കുത്തി ഡിസ്മിസ് ചെയ്തപ്പോഴും തീരാത്ത പകയുമായി ആക്രമിച്ച് കൈയും കാലും തല്ലിയൊടിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ആരെയും പഴിച്ചിട്ടില്ല വിധിയെന്നോർത്ത് സമാധാനിച്ചു എന്നോടുള്ള വൈരാഗ്യം തിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇനിയും തീർത്തോളൂ എന്റെ മകനെ വെറുതെ വിടുക ഞാൻ ആ കാല് പിടിക്കാം അവന്റെ ജീവിതം തകർക്കരുത് കാല് പിടിച്ചില്ലെങ്കിലും അന്ന് ഞാനും തന്നോട് കെഞ്ചി എന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ താൻ താൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് കള്ളം പറയാൻ തനിക്കാവില്ലെന്ന് മുന്നെ കഴുവറുന്ന മോനെ ആ സ്പിരിറ്റ് കേസിൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കോടികളാ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രസ്റ്റീജ സസ്പെൻഷനും അറസ്റ്റും ജയിൽവാസവും നിനക്കോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സത്യവാൻ അയ്യപ്പന്നായിരുന്ന ഷെവലിയാർ പട്ടം ആ കേസില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഡി ജി പി ആവണോ ഞാൻ അന്ന് പിടിച്ച ലോറികളെല്ലാം സാറിന്റെ പേരിലായിരുന്നു വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടായിരുന്നു സാർ തെളിവുകൾ മിണ്ടരുത് എല്ലാവരും എനിക്ക് അനുകൂലമായി കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയപ്പോ നീ നീ മാത്രം എനിക്കെതിരായി പറഞ്ഞു അതിനെന്നെ പരമാവധി ശിക്ഷിച്ചില്ലേ ഒരു നയാ പൈസ പെൻഷൻ കിട്ടാതെ കൂലി വേല ചെയ്ത പോലും കുടുംബത്തെ പോറ്റാനാവാതെ എന്നെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ പോരാ നിന്റെ കുടുംബം ഞാൻ കൊടന്തോണ്ടും നിന്റെ മോനെ നിനക്ക് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആക്കണം അല്ലേ ആക്കാവട അവനെ ഈ സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനലാക്കി ഞാൻ ഇന്നും അങ്ങ് എന്റെ മേലധികാരിയായിട്ട് കാണുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കണം എന്റെ മോൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അതിന്റെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം നീ എന്നെ ചിരിച്ച് മയക്കൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ വീട് പണി എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപ എത്ര ലക്ഷം തന്നിരിക്കുന്ന അറിയാവോ ഓ അല്ലേലും എനിക്കറിയാം ഞാൻ അന്യാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ആവശ്യം വരുമ്പോ മാത്രം നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചാ മതിയല്ലോ പിണങ്ങാതെ നാളെ വൈകിട്ട് നീ ഗസ്വസ്ഥേക്ക് എന്തൊരു മഴയല്ലേ നീ പോടാ പൊടുന്നേ ഒരു കൊട എടുത്തിട്ട് ആരാണത് 
ഞാനാണ് സർ നീയോ നീ എന്തിനാ മഴ എത്തി കൊടുക്കുന്നത് കൊറേ നേരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്ക കൊറച്ച് മഴ നനഞ്ഞാലും സാരം ഇല്ല സാറിനെ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കാണണോ എന്ന് കരുതി ഈ രാത്രി ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് കാണുന്നത് കാഴ്വാറിന്റെ മോനെ കടന്ന് പോകാൻ ഇന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതീ കൂടുതൽ താഴാൻ കഴിയില്ല സാർ അടികൊണ്ട് മൂക്കിന്ന് ചോര ഒലിപ്പിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടും എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സാറിനോട് അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കരുതെന്ന് ബാഹുവിന്റെ അച്ഛന്റെ അവസാനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ടെങ്കിലും കരുതി എന്റെ വേരിഫിക്കേഷൻ പേപ്പർ ശരിയാക്കി തരണം എടാ തെണ്ടി ഇനി ആകാശ് ഇടിഞ്ഞു വീണാലും ശരി അയ്യപ്പന്നാരുടെ മോനെ ഞാൻ കാക്കി ഇടിയിക്കത്തില്ല സാർ അള മുട്ടിയാ ചിലപ്പോ ചേരയും കടിക്കും എന്താ നീ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തണോ എന്താ എന്താ അയ്യോ അല്ല സാർ ഞാൻ എന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞതാ കോടീശ്വരന്മാരായ നിങ്ങൾക്ക് പട്ടിണി എന്താന്ന് അറിയില്ലല്ലോ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും അറിയില്ല അതൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചതാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ന്യായമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ജോലി കിട്ടിയ പറ്റു സാർ മൊന്ന കഴുവറ മോനെ ഒന്ന് കുഴിച്ചു മുടി ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ജോലി
എന്റെ അമ്മ ഇതെന്തോ റൈഡ് എന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നു ഒരു ധൈര്യത്തിന സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ എനിക്കങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാനൊന്ന് കയറി കണ്ടോട്ടേടാ വേണ്ട നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം കാണേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഏട്ടാ വല്ലേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തെഴുതി വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന മാതാപേട്ടൻ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയൂ രാവിലെ വേലക്കാരി പെണ്ണ് പാലെടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴാ തിണ്ണയിൽ കത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇന്നലെ എത്ര സന്തോഷത്തോടെ ഏട്ടൻ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏട്ടത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ആഫീസറാ പക്ഷെ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ തലയൊക്കെ വെച്ച് പ്രാകിട്ടുണ്ട് അതിന് ശിക്ഷ പ്രിയമുള്ള രാജലക്ഷ്മിയും മക്കളും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എന്റെ അനുജന്മാരും അറിയാൻ നിങ്ങളോട് ചിരിച്ചും കളിച്ചും ഒക്കെ നിൽക്കുമെങ്കിലും കുറെ ദിവസമായി മനസ്സിന് തീരെ സ്വസ്ഥതയില്ല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ പണവും സുഖവും ആർഭാടവും ഒക്കെ മതിയാക്കാൻ ആരോ വിളിച്ചു പറയും പോലെ ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തികൾ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഏറ്റുപറയണം മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ തോറും തീർത്ഥാടനത്തിനായി ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്നെ ആരും അന്വേഷിക്കണമെന്നില്ല മനസ്സിന് ശാന്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എൻ്റെ ഈ തീരുമാനം കേട്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചേക്കാം ക്ഷമിക്കണം എല്ലാം ഈശ്വര നിശ്ചയമാണെന്ന് മാത്രം കരുതുക സ്നേഹപൂർവ്വം മുകുന്ദൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചത് വരാൻ കുറെ വൈകൊന്നല്ലാതെ ആ സംസാരത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നിയില്ല മുകുന്ദന്റെ കാറ് നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ വാതിക്കലാ കിടന്നത് രാത്രിയിൽ നോർത്തി നോക്കുക ട്രെയിനുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി ജി പി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പോലീസും സർക്കാർ മിഷൻസും പരമാവധി അന്വേഷിക്കും ഏട്ടത്തി വിഷമിക്കാതിരിക്കാ എവിടെ പോയാലും ഏട്ടനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എനിക്കിത് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭാഷയിൽ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കുരിശിന്റെ വഴിയേ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാലും കമ്മീഷൻ മുകുന്ദന്റെ ഈ മാനസാന്തരം മഹാത്ഭുതം തന്നെ ഈ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അതിന്റെ മാക്സിമത്തിൽ എത്തുമ്പോ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ടോ സാറേ ഇനിയിപ്പോ നോക്കിക്കോ ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള വല്ല സ്വാമിയായിട്ടോ വല്ല ബാബയായിട്ടോ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും താൻ ആള് കൊള്ളാവല്ലോടും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ടാക്കി അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് രസിച്ചു സുഖിച്ചിരുന്ന മുഖന്ദൻ സാർ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും നികൂടതി ഉണ്ടാവുമടോ ഒരു നികൂടതി അല്ല സാറേ അങ്ങേരെ ജാതകത്തിന് അമ്പത്തിരണ്ടാം ചോദിച്ചില് സന്യസിക്ക് വന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് കേൾക്ക് ശോശാമ്മ പറഞ്ഞു അല്ല കമ്മീഷൻ രഹസ്യ ജാതകം എന്നും വായിക്കുന്നവളാണല്ലോ ശോശാമ്മ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും സാറേ സാറേ ഒരു സ്വീറ്റ്സ് അല്ല ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് താൻ കളമാറ്റി ചവിട്ടിയോ ഇന്നലെ വരെ അയാളെ പുകഴ്ത്തി പാട്ടും പാടി നടന്ന ആളല്ലേ ഇത് താനടാ പോലീസ് അല്ലേ കുഞ്ഞിരാ അതെ സാറേ അന്നെന്ന് കാണുന്നവൻ അപ്പാന്ന് വിളിക്കുമെന്നാണല്ല പോലീസ് മാനി വെച്ചൂര് പറഞ്ഞിരിക്കണത് പുതിയ കമ്മീഷൻ വരുന്നവരെ സാറിനാണല്ലോ ചാർജ് ഒരു സ്വീറ്റ് കൂടെ തിന്നു സാറേ ഓ എന്തൊരു സ്നേഹം കേട്ടോ ജയൻ സാറേ കമ്മീഷൻ സാറേ നമ്മളെയൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചില പണി ഒപ്പിച്ചതാവും സാറ് നോയിക്കോ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ നാളെ മറ്റന്നാളെ തിരിച്ചു വരും ഭഗവതി അങ്ങനെ സംഭവിക്കോ സംഭവിക്കാനും മതി അതുകൊണ്ട് താൻ ഈ മിഠായി കൊടുക്കൽ നിർത്തിക്കോ മിഠായിയുടെ കാശും പോയി പറ്റിയ സമയത്ത് തന്നെ നീ വന്നല്ലോ വാ വാ അല്ല സഞ്ജീവേ നീ വല്ല കൂടോത്രം ചെയ്തോടാ എന്താ സാർ 
അപ്പൊ നീ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല എടാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോട്ടറി അടിച്ച നിനക്ക കമ്മീഷൻ മൂന്നും മേനോൻ ആത്മീയ മാനസാന്തരം വന്ന വീടും നാടും വിട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോയി എങ്ങോട്ട് ആർക്കും അറിയില്ലടാ ഏതായാലും അയാൾ കത്തെഴുതി വെച്ചിട്ടാ പോയേക്കണേ അതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നും സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അയ്യോ നമ്മുടെ സത്യവാൻ അയ്യപ്പൻ ചേട്ടൻ പോലല്ലോ ആണോ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തവണത്തെ എസ് ഐ സെലക്ഷനിൽ ഇവനും ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഭാഗ്യം സാറിന്റെ കയ്യിലാണല്ലോ സാർ ഉദ്ദേശം എന്റെ പേപ്പർ ശരിയാക്കാമല്ലോ ഒരു രണ്ടു ദിവസോടെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടും കമ്മീഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അത് ഒപ്പിട്ട് അയച്ചോളാടാ മുകുന്ദൻ സാറിനെ പറ്റി പോലീസ് അന്വേഷണം വല്ല ഉണ്ടോ സാർ ഉണ്ടോന്നോ വെറൊരു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷൻ അല്ലോ അബ്സ്കൗണ്ടായിരിക്കുന്നേ കേരളം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മാമ്പിള്ളി ഫാമിലിയുടെ ഹീറോ അല്ലേ നാല് പാടും പോലീസ് സെർച്ച് ചെയ്യുവാണ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ പോലും നോക്കാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുക ആത്മീയ മാനസാന്തരമാണല്ലോ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരേ കാര്യമില്ല കമ്മീഷൻ സാറേ ഇത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇതാണ് വാട്ടർ ടാങ്ക് കമ്മീഷൻ മുകുന്ദൻ മേനോന് വേണ്ടി മാത്രം നിർമ്മിച്ചതാ ഇങ്ങനെ വലിച്ചാ വെള്ളം കിട്ടും എപ്പ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അഞ്ഞു വലിച്ചോളം കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും മറ്റു അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കട്ട വെള്ളം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യരുത് പാട്ടർ പ്രശസ്താണ് അത് നീ ആരോടാ കളിക്കുന്ന പട്ടി അധികം ബലം കൊടുക്കണ്ട കമ്മീഷൻ മോനെ കൈയൊടിയും ആന പിടിച്ചാലും അനങ്ങാത്ത തടിയാ ചപ്പാത്രമറന്നുപോയി എത്രണ്ണം വേണം ഒരു നേരം മൂന്നെണ്ണം ബാക്കി നാളെ കൂടുതൽ നാളെ കൊഴുപ്പ് കൂടും ഇപ്പൊ തന്നെ കൂടുതലാണ് ചിക്കനും മട്ടനും ബട്ടറും ഒക്കെ കഴിച്ച് സുഖിച്ച് ജീവിച്ച മഹാനല്ലായിരുന്നു എവിടെ നിന്റെ മറ്റവൻ ആ പന്നിയുടെ മോൻ അവനോട് വരാൻ പറ ചോണനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൺമുന്നി വരാൻ പറ ആര് സഞ്ജീവോ അവൻ വരില്ല അവൻ ഭയങ്കര വാശിയില്ല ഇനി എസ് ഐ വേഷം കിട്ടിയിട്ട് സാറിന് മുമ്പിൽ വരൂന്നാ പറഞ്ഞേക്കണത് അയ്യോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി നമ്മുടെ സഞ്ജീവനെ നാളെ എസ് ഐ സെലക്ഷന്റെ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി പോവുക അപ്പൊ പോട്ടെ മെടുക്കനായിട്ട് ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കണം അയ്യപ്പന്മാരുടെ മകൻ ഒന്നിനും പിന്നിലാകരുത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവും അച്ഛൻ പറഞ്ഞേ ആഹാരൊക്കെ ശരിക്കും കഴിച്ചോണേ പിന്നെ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് വരുമ്പം എനിക്ക് കൊറേ ഉടുപ്പ് മേടിച്ചു തരണം എന്റെ മോൾ കുടുപ്പ് മേടിക്കാനല്ലേ മാമൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ സോന കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിയല്ലോ ഈ കത്തിവാനെ സ്കൂട്ടർ കേറ്റിയത് അവര് തമ്മിൽ നല്ല ചേർച്ചയാ അല്ലേ അമ്മേ ോളിക്കാൻ <laughs> 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 <laughs>
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ക്രമസമാധാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് പുതിയ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആദർശനിഷ്ഠയും ഊർജസ്വലതയുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് നമ്മുടെ പോലീസിന് ഇന്നാവശ്യം ഗുണ്ടായിസവും കൂലുത്തലും സമൂഹത്തിന്റെ ശാപമായി മാറിയിരിക്കും 
ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ പോലീസുകാർക്ക് മുഖം നോക്കാതെ നീതി നടപ്പിലാക്കാൻ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ നമ്മുടെ പോലീസുകാരും നീതി നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കും എങ്കിലേ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളു നിയുക്ത സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കും ശരി അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ സർ അത് നമ്മുടെ സത്യവാൻ അയ്യപ്പൻ നായരല്ലേ അതെ സാർ അയ്യപ്പൻ നായരുടെ മോനാണ് സാർ ഓൾറൗണ്ടറായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സഞ്ജീവ് ഇസ് ഞാൻ രാവിലത്തെ ട്രെയിനിന് പുറപ്പെട്ടോളാം ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ഒരാഗ്രഹം കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്താ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും ഈ അക്കാൻസ്റ്റബിൾ അയ്യപ്പൻ നായർ മരിക്കുമ്പോ എന്റെ മോ യൂണിഫോമിൽ വന്ന് ഒരു സല്യൂട്ട് തരണം അല്ല അയ്യപ്പൻ നായര് എത്ര നാളായിട്ടോ തന്നെ കണ്ടിട്ട് തന്റെ മോനെ അയ്യാളല്ലേ അതെ സർ കേട്ടോ മിസ് സഞ്ജീവ് ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാ തന്റെ അച്ഛൻ നീതിക്കും ന്യായത്തിനും വേണ്ടി നിന്നതിന്റെ പേരിൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അയ്യപ്പൻ നായരെ പിരിച്ചു വിട്ടപ്പോ അന്ന് ഞങ്ങൾ നാലഞ്ച് എം എൽ എമാര് നിയമസഭയിൽ സത്യാഗ്രഹിക്കാൻ തയ്യാറായതാ പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമുണ്ടായില്ല അയ്യപ്പൻ നായർക്ക് എതിരെ നിന്നവരെ അത്ര വലിയ കൊമ്പന്മാരായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ അതൊക്കെ മറന്നു സാറേ ഇപ്പൊ ഞാൻ സന്തോഷവരാ ഇവനെ ഈ കുപ്പായത് കണ്ടവടെ എന്റെ മനസ്സിന് തൃപ്തിയായി എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അയ്യപ്പൻ നായർക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം നന്ദി സാർ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണെന്ന് കരുതരുത് ഒരു ചെറിയ സഹായം അങ്ങ് ചെയ്തു തന്നാ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ത് സഹായമാ ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അത്രയ്ക്ക് മോശമായോണ്ട് ചോദിക്ക ചോദിച്ചുള്ളൂ എറണാകുളത്തിന് അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ജില്ലയിലേക്ക് ഇവന് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടിയ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു എന്തിന് എറണാകുളത്തിന് അടുത്ത ജില്ലയാക്കുന്നു ഇവന് എറണാകുളത്ത് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കാം You make this look good, young man. Congratulations. Varshangal Aitlu Nindya Achandya Agriyom. Nii Nirveti. Makkala Aingana Vena Vada. Thank you, sir. Nini Veshatil Kaanaa Ola Buthi Mootu Unda Ava. Nammada Moondam Menu Nidhu Vera Thirichu Vanna Tilla. Pao, Chattho Aavo. Police in Uri Vivirom Gitti Tilla, sir. Police Commissioner Thanne Manapporam Ungyal. Pinni Aingana Gandu Vidi Kyaan Pachu Unda. Nii Ba, Pudhiya Commissioner Pari Jepada. Come on. ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ സ്മാർട്ട് ആയാൽ മാത്രം പോരാ സത്യസന്ധനുമായിരിക്കണം ആന്റി സോഷ്യൽ എലിമെന്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിറ്റിയാണിത് സൌത്ത് സി ഐ ആയിരുന്ന റഹീമിനെ പട്ടാപ്പകൽ നടുറോഡിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രതികളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നാണക്കേടാണിത് ക്ഷമിക്കണം സാർ ഈ സിറ്റിയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എന്റെ അറിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ കുഴപ്പങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രധാന കാരണം പോലീസിലെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുകയും നമ്മളെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് അവർക്കാണല്ലോ ഇന്ന് ഗുണ്ടകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഗുണ്ടകളാക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് സാർ ഏതായാലും മിസ്റ്റർ സഞ്ജീവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്ക് ഇത്രയും വലിയ വമ്പന്മാരുടെ മുന്നിൽ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ അധികാരത്തിന്റെ വലിപ്പത്തേക്കാൾ ആ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കഴിവാണ് പ്രധാനം അത് ശരിയാണ് സാർ ഈ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ജനം അറിഞ്ഞത് തന്നെ ടി എൻ ശേഷൻ കമ്മീഷണർ ആയപ്പോഴാ ഞാനും അന്നേരം അറിഞ്ഞത് സാർ ആ സഞ്ജീവ സൗത്തിലെ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചാർജ് കൂടി തൽക്കാലം തനിക്ക ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബാസ് പോലീസ് ജീപ്പിൽ ആദ്യം എന്റെ അടുത്ത് വരും എന്റെ ജീപ്പിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോ എന്നൊക്കെ വാക്ക് തന്നിട്ട് പറ്റിച്ചല്ലേ ഓ നമ്മളൊരു പാവപ്പെട്ട കക്ഷിയല്ലേ പോലീസ് ഓഫീസറെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ തനിയെ വരണം അല്ല ഞാൻ ബേക്കറിയിലാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു
ജീപ്പ് കയ്യിലെടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് മേടത്തിന് അനുഗ്രഹം മേടിക്കാൻ എത്തി പോരെ അനുഗ്രഹം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ വേണോ ഞാൻ റെഡി എന്നാ പഠിച്ചോ അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ തലോ എസ് ഐ ആടി വേണം ഞാൻ നീ എന്റെ വെയിറ്റ് കളയാ വൈകുന്നേരം ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയിട്ട് സല്യൂട്ട് അടിച്ചാ പോരെ എന്നെ ജീപ്പിൽ നിന്ന് കേട്ടി ടൗൺ മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കാവോ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് കേറിക്കോ ആ അടിച്ചു പറത്തണം കേട്ടോ ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സഞ്ജു എസ് ഐ ആയിട്ട് ആ ജീപ്പിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്നിരിക്കുന്ന ചെത്തനൊന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം എല്ലാം ദൈവം സാധിച്ചു തരും പിന്നെ അയ്യപ്പഞ്ചായത്ത് വന്നാലും ഞാൻ റൂട്ട് മാറ്റി വിടത്തില്ലായിരുന്നോ 
ഏതായാലും കളപ്പുരക്കൽ ഫാമിലി മൊത്തം സിംഗപ്പൂര് പോവാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ഭാഗ്യമടാ മോനെ ഇതെല്ലാം നിന്റെ അച്ഛനാ നോക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച അതിനും വലിയ ഭാഗ്യം കൊറേ കാലമായിട്ട് നിർഭാഗ്യം എനിക്ക് മാത്രം ഉള്ളടാ ഈ വന്യമൃഗം എപ്പോഴാണ് എന്നെ കടിച്ചു കീറി തിന്നണെന്ന് ഓർത്ത് ഭയക്കാത്തൊരു നിമിഷം പോലും ഇല്ലടാ അല്ല സഞ്ജീവ ഈ കണ്ടാമൃഗത്തെ എന്ത് ചെയ്യാനാ നിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം രണ്ട് കഴുവറ മോനെ നീ എസ് ആയില്ലേ ഇല്ല നിനക്കാകാൻ പറ്റില്ല നിനക്കാകാൻ പറ്റില്ല നിന്നെ ഞാൻ ആക്കില്ല നിന്നെ ഞാൻ ആക്കില്ലടാ കമ്മീഷണർ സാറിന് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതാണോ അതോ ഭ്രാന്ത് അഭിനയിക്കാണ് വരട്ടെ എന്റെ മുന്നിൽ നീ വെറും പുഴു അടാ പുഴു നിന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലുട പട്ടി കൊല അതായിരുന്നല്ലോ തന്റെ വിനോദം എത്ര എത്ര കൊലപാതകങ്ങൾ താൻ ചെയ്തു എത്ര കുടുംബങ്ങൾ താൻ തകർത്തു എത്ര ചെറുപ്പക്കാരെ ക്രിമിനൽസ് ആക്കി ഇതിനൊക്കെയുള്ള ശിക്ഷ തനിക്ക് ഒരുമിച്ച് തരണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി വെട്ടി നോക്കി കൊല്ലണോടോ കൊല്ലടാ എന്നാ നീ എന്നെ കൊല്ലടാ കൊല്ല് ഇല്ല തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലില്ല എന്റെ ആവശ്യം താൻ തടഞ്ഞു വെച്ച് ഈ കാക്കി കുപ്പായ നേടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് ഞാൻ നേടി ഇനി തന്റെ കാര്യം അതെന്ത് വേണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും എന്റെ ദൈവമേ നമുക്കിട്ട് പണി കിട്ടുവാ ഓ പഴയ കാര്യം മറന്നുണ്ടോ അഥവാ ഓർത്താ തന്നെ അടിവയർ നോക്കി രണ്ട് താങ്ങ അങ്ങ് അത്ര ഉള്ളൂ കരുതാക്കൊന്നും പറയാതാ ഞാൻ ഏസി കുഞ്ഞിരാമൻ എം ജി റോഡ് മുഴുവൻ നമ്മളെ ഓടിച്ച കക്ഷിയല്ലേ മറക്കാൻ ഓർമ്മകൾ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം ഇന്നലെ രാത്രി കൊറേ ഗുണ്ടകൾ കയറി ഞങ്ങളെ ബലമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് പുറത്താക്കി എന്റെ മോൻ എതിർത്തപ്പോ അവനെ ഒത്തിരി തല്ലി പ്രായമായി പെങ്കൊച്ചിനെ കയറി പിടിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ഞങ്ങള് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതാ സാറേ ക്ഷിക്കണം പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ മോനാണോ ആ പയ്യൻ അതെ സാർ അവനൊരു ക്രിമിനൽസ് ആണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടറിയാം ഈ ക്രിമിനൽസിനെയും കള്ളന്മാരെയൊക്കെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുഞ്ഞിരാമൻ ആള് മിടുക്കനാണല്ലോ ഈ ഏസ് ഐ കുഞ്ഞിരാമൻ ഇതൊക്കെ എത്ര കണ്ടാ സാറേ എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏസി ആയി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡി ജി പി ആയേനെ അവനെ ശരിക്കും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏ സി പി എം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ടീമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ആ പുറത്തേക്ക് വല്ലമുള്ള അവര് പറയുമ്പോഴും പച്ച കള്ളമാണ് സാറേ ഇവര് കുടുംബത്തോടെ ക്രിമിനൽസ് അല്ലേ സാറേ ആ മാമ്പള്ളിക്കാരുടെ ബാറിന് മുമ്പിലായി അവരുടെ വീട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വീട് പുരോഗം കൊടുത്തേക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസും കൈപ്പറ്റി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആധാർ എഴുതി കൊടുക്കലെന്ന പ്രകാശ മനോ സാറിന്റെ പരാതി അത് വിശ്വാസം തന്നെയാണല്ലോ എങ്കിലും അവൻ ഇത് കൊടുത്താ പോരാ ബാക്കി അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതേ കണ്ടോ സാറിനെ പറ്റുന്ന കാര്യം പിടിയിട്ട് മാമ്പിള്ളി മേനോന്മാരെ കുറിച്ച് സാറിന് നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ പിന്നെ കാശ് അതവർക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല അതല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ കാണേണ്ട വിധം കാണുന്ന മുതലാളിമാരെ നമ്മളും സഹായിക്കാം അല്ലാതെ കണ്ട അത്താഴപ്പട്ടിണി കാറോട് വന്നിട്ട് നമുക്കെന്ത് കാര്യം ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം നമുക്കും കിട്ടണം ഒരു രണ്ടാം മുറ കൂടി അവന്റെ നേരെ പ്രയോഗിച്ചിട്ട് വിവരം പ്രകാശ് സാറിനെ അറിയിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞു ഇനി തല്ലി അവൻ ചിലപ്പോ ചത്തുവും സാർ ചാകുന്നെങ്കിൽ ചാകട്ടോ ബാക്കി കാര്യം മാമ്പിള്ളിക്കാരെ നോക്കിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവരോട് എതിർത്തോണ്ട് ഈ ചെക്കൻ എത്ര കാലം ജീവിക്കാനാ ഇടോ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് പണമുള്ളവര് പറയുന്നതാണ് സത്യം അവര് പറയുന്നതാണ് ന്യായം നമ്മുടെ കോടതി കയറിനെ പോലും കാശുള്ളവനെ പറ്റൂ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിമാര് നമ്മള് പോലീസുകാരും എല്ലാം മുതലാളിമാരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് ഈ കഴുവറമൂര് മാത്രം എന്താ ഇത്ര ഹുങ്ക് ആധാരം അങ്ങോട്ട് എഴുതി കൊടുത്താലെന്താ അങ്ങോട്ട് 
സത്യമായിട്ട് നീ കൈക്കൂലി മേടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അയ്യപ്പൻ ചേരാണ് കൊല്ലും നാടോടുമ്പോ നടുവേ ഓടണം മനസ്സിലായോക്കെന്താണ് ആധാരപ്പെടാത്ത മടി അമ്പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മറ്റേ പണി കാണിച്ചോണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കുഴിച്ചുമോട് ഞാൻ എന്റെ പൊന്ന് സാറെ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഉള്ളതാ രണ്ട് സെന്റും അതിലുള്ള വീടുവാ സിറ്റിയിലായതുകൊണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അത് മേടിക്കാൻ ആള് വന്നത് അപ്പോഴാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രകാശ് സാറിനെ ബാറിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചത് അവിടെ എ സി പി സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ എഴുതി ഒരു അഗ്രിമെന്റില് അവരെന്നോട് ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒപ്പിട്ടില്ല അതിനെല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ബലമായിട്ട് ഒപ്പിടിച്ചു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു ചില്ല് കാശ് പോലും തന്നിട്ടില്ല നിന്റെ ഈ കരച്ചിൽ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കാശുണ്ടോ കയ്യില് എടാ മാമ്പള്ളിക്കാർ അറിയുന്നതിന്റെ മേലെ അറിയാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ തൊട്ടുണ്ടോ എന്ന് തൊട്ട് ഇല്ല അപ്പ പിന്നെ അനുഭവിക്ക നീ നിന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളെയും വിളിച്ചോണ്ട് നിന്റെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ പോയി നിക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അയ്യോ സാറെ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റില്ല വധസമത്തിന് കേസ് വെക്കുന്ന എ സി പി എം പറഞ്ഞിരിക്കണേ അപ്പൊ പിന്നെ നോൺ ബലൂറാ നോൺ വെയിലബിൾ അത് സാരമില്ല എനിക്ക് ഇവനെ ഇന്ന് നോട്ട് റോട്ടില് പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിലിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കണം ആ എന്നാ പ്രകാശ് അത് സന്തോഷം ഇങ്ങനെയാ കുടിക്കത്തില്ല സാറേ കുടിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കുടിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാ മതി എടോ ജനങ്ങളെ കുടിപ്പിച്ച് രസിപ്പിക്കാനല്ലേ നമ്മുടെ സർക്കാർ ലക്ഷങ്ങൾ കിസ്തു മേടിച്ച് ഇതൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നല്ല മദ്യം കൊടുക്കണമെന്നാ നിയമം ഇവിടുത്തെ പോലെ വിഷമല്ല എടോ ഇവനൊരു പെഗ് കൊടുക്കുക രാജുനെ <laughs> 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 ുള്ളൂ എന്തു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ഡയൽ ചെയ്താൽ മതിയെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രകാശ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങേരും മരിക്കും അല്ല തിരിച്ച് ഞങ്ങളും അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു പരസ്പര സഹായമല്ലേ ഒരു പാലം വിട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടക്കണം പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് പാലം വലിക്കരുത് അതില്ല ആ മുന്നിലുള്ള വീട്ടിലെ ചെക്കൻ ഒപ്പിട്ട് അഡ്വാൻസ് പത്രവും വീട്ടിന്റെ താക്കോലും എടുത്ത് പ്രശ്നമൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തു വരാം സാർ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം ബലം ഇപ്പോ ബലം പോണല്ലേ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് വലിയ പോലീസ് ഓഫീസറായി പോയെന്റെ സന്തോഷത്തെ കുടിച്ചു പോയതാ നിന്നോട് ഞാൻ പോവാനാ പറഞ്ഞത് ഈ പത്രം ഇവനെ കൊണ്ട് ബലമായിട്ട് ഒപ്പിടിച്ചു എന്നാണ് ഇവൻ പറയുന്നത് കള്ളമായിരിക്കും അല്ലേ ഓഹോ അപ്പൊ നീ സാറിനോട് കള്ളം പറഞ്ഞല്ലേ അയ്യോ സത്യോട് സാർ നീ അപ്പുറത്തുള്ള ഓഫീസ് റൂമിൽ തന്നെ അടിച്ചത് ഇയാൾ എന്നെ തൊണ്ടയ്ക്ക് കുത്തിപ്പിടിച്ച് ബലമായിട്ട് ഒപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു സാർ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട ഇവരെ കൊണ്ട് മാറ്റി പറയിച്ചിട്ട് വിടത്തുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട് പറഞ്ഞു കയറിക്കും ഒരു പട്ടി ഇനി ശല്യത്തിന് വരത്തില്ല ശരി സാർ ആ വീട്ടുകാരെ അവിടെ ഒഴിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാമ്പള്ളി മേനോമാരുടെ ആവശ്യമാ പക്ഷെ അതിന് നിലവിലുള്ള മാർക്കറ്റ് വില കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ചെറ്റത്തിനെ കാണിക്കല്ല വേണ്ടത് അവൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പത്രം ഒപ്പിടിച്ചത് അല്ലടാ എന്താ സംശയം ഇതേ സാറേ മാമ്പള്ളിക്കാരെ പ്രസ്ഥാനത്തേക്ക് കളിക്കല്ലേ നിക്കറി കയറി പോവുക 
പന്നെ കഴുവറ മോനെ എന്റെ നിക്കർ കയറണമെങ്കിൽ നിന്റെയൊക്കെ മുതലാളി നൂറ് ജന്മം ജനിക്കണം പാവപ്പെട്ടവന്റെ പിച്ചച്ചട്ടി കൈയിട്ട് വരാൻ നിന്റെയൊക്കെ ഏമാമാർക്ക് ഞാനും കൂട്ടു നിൽക്കുമെന്ന് കരുതിയോ സത്യം പറഞ്ഞാ അവനെ കൊണ്ട് ബലമായിട്ട് ഒപ്പിടിച്ചല്ലേ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മാമ്പിള്ളിക്കാരൻ മുമ്പിൽ വെറും പുല്ല അപ്പോഴാ നിന്നെ പോലെ ഒരു പീക്കിൽ സഹതാപം കൊണ്ട് നോക്കിയതാ മാമ്പിള്ളിക്കാരുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നീ തീർന്നു പോകുന്നു നിനക്കെന്നെ അറിയില്ല ഞാൻ ആള് ഇത്തിരി മോശമാ ഇറക്കി വിടാ കോപ്പേ ദേ നിന്റെ തന്തയുടെ തനി സ്വഭാവം നീ എന്നോട് കാണിക്കല്ലേ അയ്യോ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കല്ലേ സാർ അങ്ങേ ഒരു പാവം വയസ്സാൻ കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്നോട്ടെ ഇക്കണക്കിന് പോയാൽ അയാൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പോലെ നിനക്കും വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും അതെങ്ങനെ എടാ മക്കള് നന്നാവണമെങ്കിൽ തന്തമാര് നന്നാകണം ക്ഷമിക്കണം സാർ എനിക്ക് തന്തമാരില്ല ഒരു തന്തേ ഉള്ളൂ അയ്യപ്പൻ നായർ ചെയ് നിർത്തണം കൈക്കൂലി കേസ് ഡിസ്മിസൽ ആയിട്ട് നിന്റെ തന്തയുടെ പേരെന്താ സത്യവാൻ അയ്യപ്പൻ നായർ അയ്യാളെ കണക്ക് ഒരു വൃത്തികെട്ട റാസ്കലിനെ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അയ്യാളെ മോൻ ഇവനെ പോലെ ഒരു ദണ്ടി ആയില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ വേണ്ട സാർ ഇനി എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വർത്താനം പറയരുത് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എന്റെ അവസ്ഥ സാർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് എന്റെ കൂടെ വന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കേൾക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കണം സാർ പ്ലീസ് ഹ 
മറ്റെന്ത് ഞാൻ സഹിക്കും എന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ തല ഞാൻ വെട്ടും അതിന് ഡി ജി പി ആണോ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആണോ ഏത് കോപ്പനാണോ ഞാൻ നോക്കില്ല എന്റെ അച്ഛനെ കൈക്കൂലിക്കാരനാക്കി ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാൻ താനൊക്കെ കൂടെ കളിച്ച കളി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം നിന്റെ തൊപ്പി ഞാൻ തെറുപ്പിക്കും നിന്റെ കൈയും കാലും ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കൂടെ കഴിവറ പോലെ താൻ പൊളുത്തും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണ്ടോ മിനിറ്റ് വെച്ച് തന്റെ തൊപ്പി ഞാൻ തെറുപ്പിക്കട്ടെ അതിനുള്ള തെളിവ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനുപറ്റി ആൾക്കാരുണ്ട് തനി കാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് അറിയാലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നോട്ടപ്പുള്ളിയ താൻ മാമ്പള്ളിക്കാരോട് ചേർന്ന് താൻ ചെയ്ത തെമ്മാടത്തിലൊക്കെ എണ്ണി എണ്ണി അക്ക വിട്ട് അങ്ങ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റെ ഒരു ഫോൺ കോൾ കൂടെ മതി എന്താ വേണോ മര്യാദക്ക് പോയ എ സി പി അങ്ങത്തേക്ക് കൊള്ളാം ഇല്ല രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് സഞ്ജീവ് പിന്മാറത്തോളൂ എന്ത് വേണം സാർ സാർ പറയും പോലെ ചെയ്യാം നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോട്ട് പക്ഷേ സി എമ്മിനെ കണ്ട് എന്നെ ഉപദ്രവിപ്പിക്കരുത് ഇല്ല സാർ സമാധാനമായിട്ട് പോയിക്കോ കുഞ്ഞുരാമ എന്തോ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് താൻ ഇവിടെ നടന്നത് വല്ലതും കണ്ടോ കണ്ടു കണ്ടില്ല താനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എ സി പി അനുരുധൻ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസറാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ തന്റെ ഈ തെങ്ങിലും പനയിലും ഒരേ സമയം കയറി ചെത്തുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് നിർത്തിയാക്കി എന്നോട് ക്ഷമിച്ചെന്നൊന്ന് പറയടാ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ബാറിൽ വെച്ച് നീ ഒരു പെഗ് അടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം വീശി അതെന്റെ തെറ്റി ആ ഫിറ്റിന്റെ പുറത്ത് സംഭവിച്ചു പോയതാ അയാള് നില പറയുന്ന ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഓടി മച്ചിന്റെ പുറത്ത് കയറി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കഥ അവിടെ തീർന്നാനിടാ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം അത് തന്നെ ഏതായാലും എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ഒന്ന് പെട്ടോണ്ട് പ്രാന്താണെന്നും പറഞ്ഞ് തൂക്കിയെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലാക്കാൻ പറ്റി ഡോക്ടർമാർ പറയത്തില്ലേ അയാൾക്ക് പ്രാന്തൊന്നുമില്ല ആ രൂപവും എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള അയാളുടെ പരാക്രമവും കണ്ടപ്പോ ഡോക്ടർ സുനിലിനും അങ്ങനെ തോന്നിക്കാണും പിന്നെ ഞാനങ്ങ് തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു മാനസിക രോഗം പിടിച്ച് പുറപ്പെട്ടു പോയ കമ്മീഷണർ മുഴുവട്ടനായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അയാൾ മയക്കത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ആ സമയം 
നമുക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇല്ല എനിക്ക് പ്രാന്തില്ല ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നു ഇതെല്ലാ തെമ്മാടി കരുതി കൂട്ടി ചെയ്താ ചേട്ടന് ഭ്രാന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കഥ കേട്ടിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഏതായാലും മനസ്സിന് ടെൻഷൻ കൊടുക്കണ്ട പോടാ പുല്ലേ എന്ത് ടെൻഷൻ ഞാൻ ഇത്ര നാൾ അനുഭവിച്ചു കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഈ ലോകത്ത് ആരും അനുഭവിച്ചാണല്ല സാറ് പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഇനി വീരപ്പം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാലും കാട്ടിനകത്ത് വിശാലമായിട്ടിരിക്കാം ഇത് പട്ടയും പൂച്ചയും എലിയും പാറ്റയും ഓ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ പേടിയാവുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇതും ഇതിനപ്പുറവും ചെയ്യുന്നവനാവാൻ എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് ഒരാളെ കുറിച്ച് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തത വേണം മുകുന്ദ എസ് ഐ സഞ്ജീവ് ഇതെല്ലാം പാടെ നിഷേധിക്കുക മാത്രമല്ല കൊച്ചിയിലെ ഗുണ്ടാപ്പടയെ ഒതുക്കി സിറ്റിയിൽ സമാധാനം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിന് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പോലും നേരിട്ട് അഭിനന്ദിച്ച ഒരു ഓഫീസറാണ് അയാൾ താനൊരു കോപ്പം പറയണ്ട താനൊക്കെ കൂടി അവനെ വളർത്തുന്നത് എന്റെ അനുജനെ അറസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്ത് താൻ കൂടെ അല്ലേ അവനൊന്ന് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ തന്നെ ഉൾപ്പെടെ ഒരുത്തിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അല്ല മൗന്ദ വർഷങ്ങളോളം ഈ സ്റ്റേറ്റിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ആളാ നിന്റെ അമ്മാവൻ ആഭ്യന്തരവും കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിന്നെ പോലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷണറെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ സിറ്റിയിൽ തന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരാ വിശ്വസിക്കുക അല്ല അയ്യപ്പം നായരോടുള്ള ദേഷ്യവും ആ ചെറുക്കനെ എസ് ഐ ആക്കാതിരിക്കാനുള്ള വാശിയൊക്കെ നിനക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് മനസ്സിൽ കിടന്ന് സമനില തെറ്റിയപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയതാകുമോ നീ ഒന്നുകൂടി സമാധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്ക നീ ഇതുവരെ എവിടെ ആയിരുന്നു മറ്റൊരു വർത്താനം പറഞ്ഞ അമ്മാവനാണെന്ന് നോക്കില്ല കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടും അയാളുടെ ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം അമ്മാവൻ പറഞ്ഞ പോലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് സത്യമായിരിക്കും ദേ നോക്ക് ചേട്ടനെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരുത്തനെയും ഇനി അവന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ പോലും ഈ മാധവം വെറുതെ വിടില്ല ഇന്ന് തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ തന്നെ ചേട്ടന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരിക്കണം ഇന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താക്കണം സാർ അവന്റെ തൊപ്പി തീർപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാനും ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു അവന്റെ തൊപ്പിയോ തലയോ തെറിപ്പിക്കുന്ന ഈ മൂന്നിനൊരു പ്രശ്നമല്ല നിമിഷം കൊണ്ട് നടത്തിയിരിക്കും അവന്റെ ശവം പോലും വീട്ടുകാർക്ക് കാണാൻ കൊടുത്തില്ല കൂൾ ഡൗൺ മിസ്റ്റർ മുകുന്ദൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പരിപൂർണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് മിസ്റ്റർ മുകുന്ദൻ വിശ്വസിപ്പിക്കാനല്ലേ അന്വേഷണം ഇവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആൾ താമസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ വീടിന്റെ നിലവറയിൽ അവനെ പൂട്ടി എന്താണാവോ സാറുമാർ എല്ലാരും കൂടെ എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് ഗോപാലപിള്ള ജി പി പിള്ള എന്ന് വിളിക്കും എക്സ് മിലിറ്ററിയാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളാണോ അതെ സാർ പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാലക്കാട്ടുള്ള എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി വരും ഇതെന്റെ ചേട്ടന്റെ മോന്റെ വീതത്തിലുള്ളതാ അവരൊക്കെ അങ്ങ് സിംഗപ്പൂരിലായതുകൊണ്ട് ഞാനാ ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കി നടത്തുന്നു തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതിന് സാർ ഇവിടേക്കും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇവൻ കള്ളം പറയാ ഈ വീടിനകത്ത് നിലവറയിൽ എന്നെ പൂട്ടിട്ടത് ഈ സാർ എന്ത് ഭ്രാന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് ഇതാണ് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കുള്ള വഴി എന്റെ ദൈവം ഈ സാർ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ തേങ്ങാപ്പറയിലേക്കുള്ള ഇടതാഴിയാ ഈ ഭാഗത്ത് പുരയിടം കുറെ താഴ്ചയാണെന്നേ ഉള്ളു താൻ വേണ്ടി പോരുത് ഞാൻ കേണ്ട മനസ്സിലാവും ഇത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും അല്ലല്ലോ മുകുന്ദ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാളല്ലേ അല്ല കമ്മീഷണർ ഇവിടെ തടിയും കഥകും പൂട്ടും ബലമുള്ള ജനലൊക്കെ അറിവുണ്ടായിരുന്നു ദേ ഇവിടെയാ ഇവിടെയാ ഞാൻ മാസങ്ങളോളം കിടന്നത് ഇതൊരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് റൂമാണെന്ന് അവൻ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എലിയും വവ്വാലും പല്ലിയും പാറ്റയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊരു തടവറയായിരുന്നു സത്യമാണ് സാർ സത്യം എന്നെ വിശ്വസിക്കണം എന്നെ വിശ്വസിക്കണം മാനസിക വിഭ്രാന്തി മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താടോ തനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിശ്വാസമായില്ലേ വിശ്വാസമായില്ലേ എന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സാർ പക്ഷേ അവനെ ആ തെണ്ടി റാസ്കൽ സഞ്ജീവനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ തത്ത പറയും പോലെ എല്ലാം ഞാൻ പറയിക്കാം ഞാൻ ഇനി എന്ത് പറയാനാണ് സാർ മുകുന്ദൻ സാർ എനിക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കള്ളമാണെന്നും വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയാണെന്നും കേസ് അന്വേഷണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ നീ പറഞ്ഞത് നീ ആരോടെ കളിക്കുന്നറിയോ മിസ്റ്റർ
മുഹദ് നസാറിന്റെ അബോധ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു ദുസ്വപ്നം കിടപ്പുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം നാടി വ്യൂഹങ്ങളാണല്ലോ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരടി കിട്ടിയാ പോരെ സാർ മൊത്തം കൺട്രോളും പോകും പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ നീയും കൂടി ചേർന്ന് ചതിർത്തിന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എൻക്വയറി എനിക്ക് വേണ്ട ഇവനെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം സാർ ഒന്നുകിൽ വർഷങ്ങളായി എന്റെ അച്ഛനോടും കുടുംബത്തിനോടുള്ള പക ഇദ്ദേഹം തീർക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംശയിച്ച പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക രോഗം സാർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സാക്ഷിയെ ഹാജരാക്കാൻ സാർ അനുവദിക്കണം യെസ് ആരാണ് അയാൾ വിളിക്കൂ എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് എന്റെ പേര് ചന്ദ്രൻ മംഗലാപുരത്ത് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് സാർ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സാർ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് മംഗലാപുരത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്റെ ഓട്ടോയിൽ ഇദ്ദേഹം കയറിയിരുന്നു മുടിയും താടിയും നീട്ടി വളർത്തിയ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ അന്നേ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ മുകുന്ന സാറ് തിരിച്ചു വന്നതിന്റെ ന്യൂസും അന്ന് ഞാൻ കണ്ട അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഫോട്ടോയും കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്റെ അയൽവാസിയായ സഞ്ജീവനെ വിളിച്ച് ഞാൻ വിവരം പറയായിരുന്നു ചേട്ടനോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്നറിയില്ല അത്രയ്ക്ക് ഗംഭീരമായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ പ്രകടനം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ഇന്നലെ നേരെ ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടു എന്ന് കരുതിയല്ലേ സർ മരുന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കണം വെറുതെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് പ്രാന്തനം ഒന്നും വിളിക്കാൻ ഇട വരുത്തരുത് നിന്റെ തല വെട്ടിയെടുത്ത് ഉപ്പിലിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ കുടുംബം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കും കൊള്ളാം പഴയ സ്വഭാവം വിട്ടിട്ടില്ലല്ലേ പക്ഷേ പണ്ട് നടുറോട്ടി കടന്ന് തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ല് മേടിച്ച സഞ്ജീവ് അല്ലത് തന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ഞാനും അരക്കൈ നോക്കാം കൊച്ചിയിലെ ഗുണ്ടാപ്പടം മുഴുവൻ തന്റെ കയ്യിലല്ലേ അവന്മാരെ കൊണ്ട് വേണേ തന്നെ തിരിച്ചടുപ്പിക്കും ഞാൻ കളിക്കല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക സ്വന്തം കൈപ്പടെ തന്നെയാണല്ലോ സാർ ആ കത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോയത് ആണല്ലോ ആ കത്ത് ഞാനും കണ്ടതാ എന്നിട്ട് സ്വയം എവിടെയൊക്കെയോ ചുറ്റിക്കറങ്ങി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും പഴയ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് പറയണത് കഷ്ടമാണ് അത് ഞാൻ സ്വയം എഴുതി അല്ല 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 മുറിക്കകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടെന്നെ അത് ശരി അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം കയറി കൃത്യമാ എന്ത് സാറിന് ചെറിയ വട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എണ്ണിക്കോ ദിവസങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ ശിക്ഷ മൂന്നും തന്നിരിക്കും അല്ലാതെ മാമ്പള്ളി മൂന്നും മേനോൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഇളകി ശരിക്കും ഇളകി കേട്ടോ സഞ്ജീവ മുജ്ജമ്മത്തിൽ നീ രാമനും ഇയാൾ രാവണനും ആയിരുന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നീ കൃഷ്ണനും ഇയാൾ കംസനും അല്ലാതെ നിന്നോട് ഇത്ര വൈരാഗ്യം തോന്നേണ്ട കാര്യമുണ്ടോടാ ഉണ്ട് സർ എനിക്കെന്റെ സന്തോഷം അങ്ങ് അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ ആ കണ്ടാമൃഗത്തെ ഇത്രയും കാലം നീ കസ്റ്റഡി സൂക്ഷിച്ചത് എന്റെ മനെ അത്ഭുതം തന്നെ ഇപ്പൊ നിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതോ വീരനായകനെ കാണുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ വിവരം കേൾക്കുമ്പോ സാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടി എടുക്കും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ക്രിമിനൽസിൽ അല്ലടാ കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ക്രിമിനൽസിൽ ഒരാളായ കമ്മീഷൻ മൂന്നനെ തൂക്കിയെടുത്ത് ഇത്രയും കാലം അകത്തിട്ടതിന് നിന്നെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരല്പ ഓവറായ അല്ലേ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത കഥ കേട്ടപ്പോൾ എ സി പി സന്തോഷിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ മോനെ എനിക്കവനോടുള്ള പക അത്രയ്ക്കുണ്ടാകാം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് നീ ചെയ്തെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാതെ ഞാൻ ആഹ്ലാദിച്ചു പോയി എന്റെ കുടുംബം കുട്ടിച്ചോറാക്കിയത് അവനാ അമ്മയില്ലാത്ത രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എന്റെ ഓരോ നിമിഷവും വേദന നിറഞ്ഞതാ നിനക്കറിയാവോ എന്റെ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കാരണം അവനാ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് എന്നെ ഇന്നും വെറുമൊരു എ സി പി ഐ തളച്ചിടാൻ അവന് കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും പറഞ്ഞ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ 
നീ ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന നിന്നെ പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെയാണടാ ഈ നാടിന് ആവശ്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അച്ഛൻ അറിയുമ്പോ എന്നെ ന്യായീകരിക്കും തോന്നില്ല തമാശയായിട്ട് പോലൊരു കള്ളം പറഞ്ഞ സഹിക്കാത്ത ആളാ അച്ഛൻ ധർമ്മം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കൊച്ചു കൊച്ചു അധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആകാമെന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ തൽക്കാലം ഈ കാര്യം നിന്റെ അച്ഛൻ അറിയണ്ട പിന്നെ നിന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചടി കിട്ടാൻ എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യനാണടാ മഹാമ്പള്ളിക്കാർ നിന്റെ അച്ഛനോട് ചെയ്ത ദ്രോഹം മാത്രല്ല നിന്റെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ നെഞ്ചത്തോടെ സ്പിരിറ്റ് ലോറി ഓടിച്ചു പോയ തെളിവില്ലാത്തൊരു കേസുണ്ടല്ലോ അതിലെ പ്രതികളും ഇവന്മാര് തന്നെയാണ് സാറിന്റെ അതിനുള്ള തെളിവുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ചില റൂട്ട് അറിയാം വി ക്യാൻ ട്രൈ അല്ല ഇന്ന് ചിന്നക്കുട്ടിയും കൂടെ പോന്നോ കൊറേ നാളായി മോളെ കണ്ടിട്ട് മാം നസ്സായി പിന്നെ ഭയങ്കര തിരക്കാ ഞാനും കേട്ടു ഇപ്പൊ ചിന്നുകുട്ടി ആ കേസൊക്കെ എടുക്കുന്ന നാട്ടുകാര് പറയുന്നത് കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് വേറൊരു കാര്യത്തിനാ അതെന്താണാവോ മാമന കല്യാണ ആരാധനക്ക് അച്ഛാ സഞ്ജുന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ജാതകപ്പെടുത്തു നോക്കി വേഗ സമയം കുറിക്കണമെന്ന് എന്നെയും വിളിച്ചിരുന്നു മകൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആകുമ്പോ അയ്യപ്പൻ നായുടെ മനസ്സ് മാറണമെന്നായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മയുടെ പേടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേടി അയാള് സത്യവാൻ അയ്യപ്പൻ നായര് തന്നെ ആരെതിർത്താലും സഞ്ജു ഇവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഞാൻ എതിർത്താ മാമൻ കല്യാണം കഴിക്കത്തില്ല അതിനെല്ലാം നിന്നെ ഞാൻ മടിയടിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നത് വാക്ക് കല്യാണം ആവുമ്പോഴേക്കും വീട് മുഴുവൻ പെയിന്റ് അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നിന്റെ മാമനോട് ചോദിക്കട്ടെ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ കാശുണ്ടോ ചേച്ചി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ മാമൻ എപ്പൊ വരും ചോദിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാം ഞാൻ എന്താ സോന സോനല്ലേ ഇത് ചീനിയാ ഇത് ചിന്നുകുട്ടിയാ എപ്പോഴും വല്ല പെമ്പിള്ളാരുടെ ഓർമ്മയുള്ളൂ എന്നെ പറ്റിയ ഒരു ഓർമ്മയുമില്ല ആര് പറഞ്ഞു ഇല്ലെന്ന് മാമൻ എപ്പോഴും എന്റെ ചിന്നുകുട്ടിയുടെ ഓർമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോനെ ഓർത്തു പോകും ഇനി എന്നെ ഓർത്താ മതി കേട്ടോ പിന്നെ എപ്പ വരുന്ന ചേച്ചി ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ഒരു അരമണിക്കൂറിനകത്ത് എത്തും നിന്റെ ചേച്ചിയോട് പറ ഓക്കെ അരമണിക്കൂറിനകം വരും വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ താങ്ക് യു ചിന്നുകുട്ടി ീ <laughs> 
പക്ഷെ നീ ഞങ്ങളൊപ്പം കമ്മീഷൻ ഓഫീസ് വരെ ഒന്ന് വരണം സഞ്ജീവാണ് മുകുന്ദൻ സാറിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന സത്യം നീ അവിടെ പറയണം ഇതോട്ടെ കുഞ്ഞ കാറില്ല
മട്ടാഞ്ചേരി മാർട്ടിൻ പോലീസുകാരുടെ തല വെട്ടിയെടുത്ത് ചോര കുടിക്കുന്നവൻ മുപ്പതോളം കൊലക്കേസിലെ പിടികിട്ട പുള്ളിയാ നീ എന്നും വൈകിട്ട് ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നത് മന്ത്രിമാരുടെ കൂടെ ഒടുവിൽ നീ എന്റെ ബാലന്റെ ചോരയും കുടിച്ചു വല്ലണം ഇത് ചുത തെമ്മാടുത്തര അവനെ കൊലക്കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും സർവീസിന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗങ്ങളെ ജനങ്ങൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലും സി എം എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കൊച്ചി നഗരമധ്യത്തിൽ വെച്ച് പട്ടാപ്പകൽ രണ്ടുപേരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നിരിക്കുന്നു പോലീസിന്റെ അതിക്രമത്തിന്റെ പേരിൽ മന്ത്രിസഭ പോലും രാജിവെക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം മുറവളി കൂട്ടുന്ന ഈ സമയത്ത് വെറും ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് പോലും കയ്യിൽ കിട്ടിയ തോക്കുമെടുത്ത് കൊലവിളി നടത്താൻ അധികാരം കൊടുത്തതിന് ഹോം മിനിസ്റ്റർ കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ശബ്ദം കളയണ്ട മുന്നിൽ മൈക്കുണ്ടല്ലോ മാധവൻ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഐ നോ ദാറ്റ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ക്രിമിനലിനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരെതിരെ ഇന്ന് തന്നെ നടപടി ഉണ്ടാവണം ഐ മീൻ ഇറ്റ് കേരളത്തിലെ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഈ മട്ടാഞ്ചേരി മാർട്ടിന്റെയും ഗുണ്ടാദാസിന്റെയും കൊലയുടെ പേരിൽ എസ് ഐ സഞ്ജീവനെ പഴിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വോട്ട് ചോദിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തോട് ചെല്ല് അപ്പൊ വിവരം അറിയും ഗുണ്ടകളുടെ വോട്ടും മേടിച്ച് ഗുണ്ടായിസ് നടത്തി ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ മട്ടാഞ്ചേരി മാർട്ടിനെ പോലുള്ളവരെ ആവശ്യമുള്ളൂ മാർട്ടിനും ദാസനും മരിച്ചത് മാധവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലും എല്ലാം ഗുണ്ടായസവും മുണ്ടുരിയിലുമാണ് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം മട്ടാഞ്ചേരി മാറ്റിനും ഗുണ്ടാ ദാസപ്പനും മരിച്ചതിൽ രോഷം കൊള്ളുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ആ എസ് ഐ സഞ്ജീവൻ ചെയ്തത് ജനനന്മയല്ലെന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ കൊള്ളാവുന്ന വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ വശീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് അടിമയാക്കി പിച്ചു ചീന്തി കടലിലെറിയുന്ന ുംസ്റ്റാൻഡിൽ <laughs> 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 ഇവരെ പിടിയിട്ട പുള്ളികളായി ഇവിടുത്തെ മുതിർന്ന ഐ പി എസ് കാരെ എഴുതി തള്ളിയിരിക്കായിരുന്നല്ലോ മിനിസ്റ്റർ മാധവ മേനന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന അരും കൊലകളെ പറ്റി അന്നൊന്നും എന്താ താങ്കൾ രോഷം കൊള്ളാഞ്ഞത് ബാലൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ടുപോയി നിഷ്ഠുരമായി കൊലയതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എസ് ഐ സഞ്ജീവ് കുമാർ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഇതുപോലെ നെഞ്ചുറപ്പുള്ള സത്യസന്ധന്മാരായ ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് നമ്മുടെ പോലീസിന് ഇനിയും ആ റാസ്കലിന്റെ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറെ ദിവസമായി ഞാനിത് പറയുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നീ ഒരുത്തിനാ തടസ്സം നിന്ന് തടസ്സം നിന്നതല്ല സി എം അവന് അത്രയ്ക്ക് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എടുത്തു ചാടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ എന്റെ മന്ത്രിക്ക സേരന്നെ തെറിച്ചു പോവും അതുകൊണ്ടാ രഹസ്യമായിട്ട് മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മാമ്പിള്ളി കുടുംബത്തിന്റെ മാനം കളഞ്ഞിട്ടൊരു മന്ത്രിക്ക സേര വേണോ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഈ നാട്ടുകാർ മാമ്പിള്ളി കുടുംബത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭയഭക്തിയോട് കൂടിയാ ഇന്ന് പരിഹാസമാണ് അതൊരു പീറ ചെറുക്കൻ കാരണം ആ അവൻ ചേട്ടനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി മാസങ്ങളോളം തടങ്കലിട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് നടക്കടാ ഈ നാട്ടിൽ ആരും അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വിശ്വാസമില്ലേ വിശ്വസിക്കണ്ട എന്നെ ആരും വിശ്വസിക്കണ്ട ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷെ പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചേട്ടൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല സീനിയർ ഐ പി എസ് ഓഫീസറാ അങ്ങനെ ഒരാളെ പിടിച്ച് ഒരുത്തം പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് യാതൊരു എവിഡൻസും കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചാ അതിൽ പരം നാണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ വലിയേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അവൻ ഇനി വച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ടെന്ന് നാല് ബറ്റാലിയൻ പോലീസ് വളഞ്ഞിട്ടും പുല്ല് പോലെ രക്ഷപ്പെട്ട മാർട്ടിനും ദാസനും അവന്റെ തോക്കിന്റെ തുമ്പത്ത മരിച്ചു വീണത് ഇനിയോ അവൻ ജീവിച്ചിരുന്ന അത് നമുക്ക് ആവത്താ എങ്കിൽ വിളിക്ക് ദുബായ്ക്ക് ചേട്ടന്റെ ഒരു കോള് ചെന്നാ മതി അലക്സ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എത്തും ഇനി ചെവി അറിയാതെ കാര്യം നടത്തിയിട്ട് പോയിക്കൊള്ളും പന്ന കഴുവറ മോനെ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമോ മാമ്പള്ളി വീടിന്റെ ഉള്ളി കയറി വരാൻ മാത്രം തെണ്ടി അയ്യപ്പൻ നായരുടെ മകൻ വളർന്നു വട്ടി വളർന്ന കാര്യം സാറ് നേരത്തെ അറിഞ്ഞതല്ലേ ഇപ്പൊ അങ്ങയുടെ തിരുമുഖം കാണാനല്ല ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് ഇവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങളുടെ അനിയൻ പ്രകാശ് മേനോ പാരട്ടെ ഇറങ്ങടാ വെളിയില്
ഇനി ഒരു കൊലപാതകം കൂടി ചെയ്യരുത് അവനെ അങ്ങ് വിട്ടേ രണ്ടായിരം ആണ്ട് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ വെച്ച് വാസുദേവൻ നായർ എന്ന ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളെ ലോറി കയറ്റിക്കൊന്ന കേസിൽ പ്രകാശ് മേനോനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വാറന്റ് ഉണ്ട് സാർ നിന്റെ ഒരു വാറണ്ട് നീ ഒരുത്തനായി ചെറ്റേ വളർന്നത് ഒരു തെളിവില്ലാതെ എന്ത് പറഞ്ഞാണ് വാറന്റ് കിട്ടുക സാർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചൂടായ എങ്ങനെയാ തെളിവുണ്ട് സാർ കുഞ്ഞരാമ അവനെയും കൊണ്ടുവാ ഇവനെ സാറുമാർക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അറിയാന്നേ അല്ല പിന്നെ പറയാചന്ദ്ര അന്ന് വാസുദേവനാരെ കൊന്നത് എങ്ങനെ എനിക്ക് പേടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് മേടിച്ച് ഓടിച്ചത് പ്രകാശ് സാറാ മുകുന്ദ സാറും മാനവ സാറും പുറകെ കാറിലുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നിയമന്മാർക്ക് തെളിവ് വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് കോടതി നിന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് പ്ലീസ് ഇത് ഡി ജി പിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറാ സാറിന് വേണേൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാം മൂന്ന് സാറിന്റെ കൺട്രോള് പോകും ചിലപ്പോ ആ ഫോൺ ഇതാ Yes, Alex speaking. Hello, how are you, sir? Sir, I'm going to call you a phone call. 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 Sir, I'm going to call you a phone call. I'm going to call you a phone call. I'm going to call you a phone call. Sir, I'm going to call you a phone call. I'm going to call you a phone call. I'm going to call you a phone call. ആര് തിരിഞ്ഞാലും നീതിക്ക് ന്യായത്തിനും വേണ്ടി എന്റെ മോൻ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്റെ മരുമോന്റെ നെഞ്ചത്ത് ലോറി കയറ്റിക്കൊന്ന പോലെ എത്ര എത്ര കുടുംബങ്ങളെയാ അവര് വഴിയാധാരമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോയവര് പോയി നമുക്കതേ വിധിയുള്ളൂ എന്നോർത്ത് സമാധാനിക്കാം പക്ഷെ ഇനി ഈ വീട്ടിന് ആകെ തുണിയുള്ളത് അവനാ ഈ നാട്ടിൽ അവന് ജോലി വേണ്ടച്ച എങ്ങോട്ടെങ്കിലും സ്ഥലമാറ്റം മേടിച്ചു പോകാൻ പറ ചേച്ചി പേടിക്കാതിരിക്കുക ചേച്ചി എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല തന്റേടിയായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എന്റെ മോനെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്തുമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഇപ്പൊ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു വരുമ്പോ ആൾക്കാർക്ക് എന്നോട് സഹതാപമല്ല ആരാധനയാ എസ് ഐ സഞ്ജീവിന്റെ അച്ഛനോടുള്ള ആരാധന എന്റെ അച്ഛനെന്ത് സമ്മാനാ തരുന്ന മാമന്റെ അനന്തരോള് തന്നെ ആ സഞ്ജീവ മോൻ സോനയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ചെല്ലണമെന്ന് അവളുടെ അച്ഛൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താ കാര്യം കല്യാണത്തിന് നേരം കുറിക്കാൻ അവിടെ ജോത്സ്യം വരുന്നുണ്ട് രാമൻ നായർക്ക് നിർബന്ധം നീ കൂടെ വേണം ഈ കല്യാണം നടത്താതിരിക്കുന്നത് ആ നല്ലത് വിളിപ്പാട് അകലെ എന്നൊക്കെ പറയണത് പോലെ ഇയാൾക്ക് ചുറ്റും മരണം പതിയിരിക്കുക ശത്രുക്കൾക്ക് നടുവിലായില്ലാതെ തൽക്കാലം ഈ ആലോചനയെ പറ്റി മറക്കുന്നതാ നല്ലത് മറക്കാനല്ല കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടിയാ ജോത്സ്യരെ വിളിപ്പിച്ചത് സമയവും കാലവും ജാതകവും ഒന്നും നോക്കാതെയും ഓരോരുത്തരും കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലേ അവരും ജീവിക്കുന്നില്ലേ കുട്ടിയോട് ഒരു തർക്കത്തിന് ഞാനില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസം സഞ്ജുവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇനി സംഭവിച്ചാലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിധവയായിട്ട് കഴിയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ സഞ്ജു വന്നിട്ട് കുറെ നേരായോ എനിക്ക് ഈ ജോത്സ്യത്തിൽ ഒന്നും ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ചെറിയൊരു വിശ്വാസം തോന്നിപ്പോവാ അതെന്താ ആ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു പരിധി വരെ സത്യമാണ് സോന നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ പലരും എന്നെ കൊല്ലാൻ തക്കം നോക്കി നടക്കുന്നവരാ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സമയം നേരെ ആവുന്നേരം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സമയം നേരെ ആകുന്നില്ലെങ്കിലോ കല്യാണം തന്നെ വേണ്ട നോക്കിയല്ലേ സഞ്ജു തന്നെ വാക്ക് മാറ്റിയല്ലേ എനിക്കറിയണ്ട ശരി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സഞ്ജീവ് കുമാർ വാക്ക് പാലിക്കുന്നു ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും 
ഏറ്റവും അടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കല്യാണം എടുത്ത് മാറ്റാനല്ല സാർ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് എനിക്ക് മിനിസ്റ്റർ ഒന്ന് കാണണം എന്തോ മിനിസ്റ്ററെ കാണണോന്നോ എടാ വിട്ടി ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്റ്റർ വീട്ടിൽ മീൻ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന വേലക്കാരന്റെ വിലയേ ഉള്ളൂ അങ്ങേരെ വഴിയടയെന്ന് വെച്ചാലേ നിന്റെ ചെപ്പാക്കൂറ്റി കടികിട്ടും എന്നെ പറ്റി ശരിക്കറിയാലോ 
എ സി പി ആണെന്നും പബ്ലിക് റോഡ് ആണെന്നും ഒന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല എന്താ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം വിദേശ പരിഗണന കഴിഞ്ഞെത്തിയ മിനിസ്റ്റർ മാധവ് മേനോന്റെ കാറിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണവും ഹവാല ഇടപാടിൽപ്പെട്ട കണക്കില്ലാത്ത ഫോറിൻ കറൻസി നോട്ടുകളും കൊണ്ട് നറവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം മിനിസ്റ്ററെ കാറ് മുന്നോട്ട് വിടാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ നേതാവിനെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലോ മന്ത്രി മാധവ് മേനോൻ 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 നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്ര ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാലും ശരി സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫീസേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തുന്നവരെ മിനിസ്റ്ററെ വണ്ടി ഞാൻ വിടില്ല നിനക്കെന്താ വേണ്ടത് സർ അങ്ങേക്ക് വിഷമം തോന്നരുത് ഫോറിൻ ട്രിപ്പിന്റെ മറവിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണവും കറൻസിയും വിദേശത്ത് നിന്ന് കടത്താറുണ്ടെന്നും ഇത്തവണയും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നീ എന്നെ പുളുത്താനാ ഐ എം ചന്ദ്രബാബു റൂറൽ എസ് പി സർ ഇന്നലെ ചാർജ് എടുത്തു എന്ന് അറിഞ്ഞു താൻ വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റേ പോട്ടെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റോ സോറി സർ മിനിസ്റ്ററുടെ വണ്ടി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തേ പറ്റൂ യു ഏയ് എടാ റാസ്കിൽ ഇതൊക്കെ നോക്കാനായി ഇവിടെ എസ് പിയും എ സി പിയും സർക്കിളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നീ ഷൈൻ ചെയ്യാ ഒരു പീറ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ഇത്ര നിൽക്കാനോ ആ പീറ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണെങ്കിലും ഞാനും ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പൗരനല്ലേ സർ ആ കടമയെങ്കിലും എനിക്ക് നിറവേറ്റണ്ടേ ഊട്ടിയിലെ കോൺവെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ആറി ഇംഗ്ലീഷ് തറികൾ വിളിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച എനിക്ക് അത് അത്ര വശമില്ല എന്നാലും എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നവനെ നടു റോട്ടിലിട്ട് പുളിച്ച തെറി വിളിക്കാൻ മാത്രമല്ല അടിച്ച് ചെപ്പ കുറ്റി പൊട്ടിക്കാനും ഞാൻ മടിക്കില്ല ഒരു ഡൂക്ലിയാണ് സമ്മതിച്ചു അത്താഴ പട്ടിണിക്കാരൻ അയ്യപ്പൻ നായരുടെ മകൻ സഞ്ജീവ് പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനാണ് ഞാനും ആ വിലയെങ്കിലും എനിക്ക് തരണം മാന്യതയുടെ മുഖം മൂടിയിട്ട് മന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കുന്ന കള്ളന്മാരായ ഭരണാധികാരികളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ മാധവ മേനോനും കുടുംബവും കേന്ദ്രത്തിലും കേരളത്തിലും ഭരണത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എത്ര കോടികളാണ് സമ്പാദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അറിഞ്ഞില്ല നടിക്കുകയാണ് ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാതിരുന്ന ഇവനൊക്കെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ബെൻസുകാരും ആസ്വദിക്കുന്ന ആർഭാട ജീവിതവും നമ്മുടെ ചോര നീരാക്കിയ കാശ് കൊണ്ടാണ് എന്നിട്ടും ഇവരെയൊക്കെ ജയിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും മന്ത്രിമാരാക്കുന്നു ജനങ്ങൾ അത്ര വിഡ്ഢികളാണെന്ന് ഇവർ തന്നെ പറയുന്നു പക്ഷെ അതിലൊരു വിഡ്ഢിയാവാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല മാധവ മേനോന്റെ മുഖം കൂടി ഇന്നും ഞാൻ പൊളിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഇനി നിങ്ങൾ പറ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത വെറും ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ചെയ്താൽ തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ശിക്ഷിക്കാം ഓ സോറി എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല ഏതായാലും പ്രശ്നം വഷളാകുന്നതിന് മുമ്പ് എത്തി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ സാർമാരെ വി ആർ ഫ്രം സി ബി ഐ ഇവിടെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് മിസ്റ്റർ മാധവ് മേനോൻ താങ്കൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വാറന്റ് ഉണ്ട് വ്യവസായ മന്ത്രി മാധവ് മേനോനെ റിമാൻഡ് ചെയ്ത് ജയിലിലേക്ക് അയച്ചു മേനോന്റെ രാജി മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചു സഞ്ജീവ ഇനിയിപ്പോ അവര് അടങ്ങിയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നീ സൂക്ഷിക്കണം 
വീടിന് പോലും വേണമെങ്കിൽ പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന സി എൻ ഡി ജി പി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് തൽക്കാലം മാമ്പള്ളി മേനോന്മാരുടെ ചിറ കൊടിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി പെട്ടെന്നൊന്നും വലിയ പറക്കൽ കാണില്ല ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ഒന്നും അങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല മാധവ മേനോൻ ജയിലിൽ പോയാലും മുകുന്ദൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അമ്മാവനും അസാം ഗവർണറും ഒന്നും മോശക്കാരല്ല അൽഖ്വയ്ദ തീവ്രവാദികളുടെ വിമാന റാഞ്ചൽ ഭീഷണി മൂലം അനിശ്ചിതമായി വൈകുന്ന ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഗൾഫ് യാത്രക്കാരെ വല്ലാതെ വലിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൃത്യസമയത്ത് എത്താത്തതുകൊണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരും വിസയുടെ കാലാവധി തീർന്നതുകൊണ്ട് ഗൾഫിലോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്തവരുമായ നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിട്ടുണ്ട് സാർ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തതുകൊണ്ട് പ്രവാസികളായ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാര ഉടനടി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് ലോകമെമ്പാടും ഇതുപോലുള്ള ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കുകൾ സർവ്വസാധാരണമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഹലോ കൺട്രോൾ റൂം ആ ഞാൻ സഞ്ജീവ് കുമാർ ആണ് ഹലോ ഹലോ സാർ ഞാൻ സാറിനെ കുറെ നേരം ട്രൈ ചെയ്യുന്നു സാർ അവര് അവന്റെ സോനെ കൊണ്ടുപോയി സാർ ആ കഴിവുറമാൻ അലക്സ അവൻ ദുബായ് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അവൻ അവളെ കൊണ്ടുപോയത് ഇനിയിപ്പോ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും സാർ നീ നേരെ ഐലൻഡിലുള്ള റോക്ക് ക്രോസ് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് വാ സോണെ കൊണ്ടുപോവാം വേറെ ആരും അറിയണ്ട നമുക്ക് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാന്ന് പറ പറ വേറെ ആരും അറിയണ്ട നമുക്ക് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ ഞാൻ ഉടനെ എത്തിക്കോളാം ചതിച്ചു ഞാൻ ചതിച്ചു സ്വന്തം ചേട്ടനെ പോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ച എന്റെ സഞ്ജീവനെ ഞാൻ ചതിച്ചു ഇനി ഞാൻ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം താൻ എന്തിനാണോ പുല്ലേ ഒരു പിശാചിനെ പോലെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിന്തുടരുന്നത് എന്റെ കുടുംബം നശിപ്പിച്ചു എന്റെ കരിയർ നശിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ എന്റെ മക്കളെ പിടിച്ചു വെച്ച് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ലോകത്ത് ആരും ചെയ്യാത്ത ചതി എന്നെ കൊണ്ട് നിശ്ചയിച്ചു ഇതിലും ഭേദം നീ എന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് കൊല്ലടാ കൊല്ലേ എനിക്ക് ജീവിക്കണോ അമ്മ ഇല്ലാത്ത നിന്റെ പെമ്മക്കൾ പിന്നെ ആരും ഇല്ലാണ്ടാവില്ലേ ഏയ് അത് വേണ്ട ഇതൊരു നിസ്സാര കാര്യമല്ലേ സഞ്ജീവിന്റെ ഭാര്യയും കൊണ്ട് അലക്സും പ്രകാശം പോയിക്കോളും ഇന്ന് അവർക്കുള്ളതാ പെണ്ണ് പക്ഷെ സഞ്ജീവിനെ ഇവിടെ വരുത്തണം എനിക്ക് അവന് വേണം അതിന് കളിച്ചൊരു കളിയല്ലേ ഇത് താനങ്ങ് ക്ഷമിക്കും വേണ്ട നിന്നെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്റെ മക്കളെ എനിക്ക് വേണം എടാ എന്റെ മക്കളെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് കൊണ്ടുപോവനെ
ഹലോ ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാർ അവൾ ജെയിംസ് ആണ് എടുത്തുണ്ട് ആ സാർ ഇപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു ഇല്ല ഒന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ അവിടെ പോവാ ആ ശേഷം <laughs> 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 ചേ കരയുന്നു 
തന്റെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് അല്ലേ നീ ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കണ്ടേ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല നിനക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ആ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞ പച്ച കള്ളമാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല വീട്ടിലെ വിവരം അറിയിച്ചില്ലേ ഇല്ല ഓപ്പറേഷൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറയാം മിസ്റ്റർ സഞ്ജീവൻ റൂമിലേക്ക് പോവാ സോന കുറെ സമയം കൂടി ഇവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ കിടക്കട്ടെ സഞ്ജു പേടിക്കണ്ട ഹോസ്പിറ്റൽ മുഴുവൻ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് ആരും കയറി വരില്ല നീ നിന്റെ പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റി നിന്റെ മോനെ നീ എസ്ഐ അവനെ വെച്ച് നീ എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും നശിപ്പിക്കും അല്ലടാ എന്താ പേടിച്ചു നോക്കുന്നത് ഇത് കപ്പലാ അയ്യപ്പൻ നായരുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം അവസാന നിമിഷങ്ങൾ കപ്പലിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇത് പൊളിക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലാടാ ഗുണ്ടകളുടെ സങ്കേതം നീ പറഞ്ഞു നടക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഗുണ്ടകളുടെ നേതാവാണെന്ന് ആ ഗുണ്ടകളുടെ വിശ്വരൂപം നിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാവടാ നിന്റെ പേടി ഞാനിപ്പോ മാറ്റാവടി ഇതാ സംസാരിക്കും നിന്റെ മോനോട് എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ തന്തയുടെ കരച്ചിൽ നീ ശരിക്കും കേട്ടല്ലോ ആ തെണ്ടി ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നിലുണ്ട് ആ പന്നി നിന്റെ ചിന്നുമോളുണ്ട് രണ്ടിനെയും വെട്ടി നുറുക്കി പാസലയ്ക്ക് ഞാൻ അലറിയാ നിന്റെ തന്തയുടെ മരണം ഒരു നിമിഷം മുമ്പേ നടക്കും അല്ലാതെ ഒരു ഗുണവും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അയ്യപ്പൻ നായരെ വേണ്ട എനിക്ക് നിന്നെ മതി തന്തയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇപ്പൊ നിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അവരെന്നെ ആൾക്കാരാ ബഹളം വെക്കാതെ അവരോടെ പോന്ന നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛനെയും കുഞ്ഞിനെയും രക്ഷിക്കാം അതല്ല നിന്റെ സ്ഥിരം നമ്പർ വല്ലതും എന്റെ അടുത്ത് ഇറക്കിയ ഞാൻ ഒറിജിനൽ ഇപ്പൊ വന്നവരുടെ കൂടെ അവര് പറയുന്നിടത്ത് നീ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം അവരെ വിട്ടിരിക്കും ഫോണൊക്കെ പിന്നെ വിളിക്കാം ഉടനെ ഒരു സ്കാനിങ് കൂടി വേണം നടക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നടന്നോളാം സാർ ഞങ്ങൾ കൂടെ വരാം സാർ വേണ്ട ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം നിങ്ങളോട് വന്നു തന്തയോട് സ്നേഹം ഉണ്ട് കേട്ടോ ദേ തന്നെ രക്ഷിക്കാനായി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പടിക്കെട്ടിറങ്ങി താഴെ വന്ന് ആ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ എന്തോന്ന് നിന്റെ മോൻ കത്തി ചാമ്പലാകും Hello? Hello? 
ചോര കുടിക്കണോ കുടിക്കടാ കുടിക്കടാ പട്ടി കുടിക്കൂടാ കുടിക്കും നിന്റെ നിന്റെ മോന്റെയും ചോര ഞാൻ കുടിക്കും സത്യവാൻ അയ്യപ്പൻ നായർ അതെടാ സത്യവാൻ അയ്യപ്പൻ നായർ ഒരു സത്യം മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അയ്യപ്പൻ നായർ മറച്ചു വെച്ചു നീ കളപ്പുരയ്ക്കൽ വിഴുതെ നിലവറ കിടന്ന കാര്യം എന്റെ മോനോട് പോലും ചോദിച്ചില്ല നീ അത് അർഹിക്കുന്നു എന്തെനിക്ക് തോന്നി ിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും ഈ അക്കാൻസ്റ്റബിൾ അയ്യപ്പൻ നായർ മരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മോൻ യൂണിഫോമിൽ വന്ന് ഒരു സല്യൂട്ട് തരണം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സഞ്ജീവ് കുമാർ പാട്ടി കഴിവരണാ മോനെ നിനക്കറിയോ എന്നെ നീ വെടിവെച്ചു തുലച്ച മട്ടാഞ്ചേരി മാറ്റിന് ഓർമ്മയില്ലേ അവന്റെ രക്തവടായി ഞാനും Oh! <laughs> 